女孩发现一件奇怪的事情：天空突然降下无数道闪电，四个人都吓得赶紧逃命了。可这只傻狗偏偏要向闪电冲去，只因它是魔尊的转世，黑狗倒下了，魔尊就可以重新投胎，不做狗了。哪知女孩小胖手一拍，魔尊的灵魂就被拍到一只被毒死的小白狗身上。魔尊的灵魂使劲挣扎，想再次冲向已消失的闪电。我要杀了那朵蠢花！魔尊一头撞入萱萱的怀里，张嘴就要咬他的小胖爪。这条小奶狗就是一条刚出生不久的小狗，咬人就像挠痒一样。好舒服，你继续咬。轩辕却控制完天雷，回头一看，奇耻大辱，真是魔落平阳被花期。魔尊对上轩辕雀同情的眼神，丢脸丢大发了。轩轩输入了一股灵力，帮他解去身上的余毒。别救我，让我去死。那不行，好好的活着多好啊！人间有那么多美好的东西，乖。别寻死，我带你吃好吃的。你当人，我当狗，好个屁啊！燕恒带着一队士兵走了进来，里面的人抓我们这些小孩子来这山洞里布阵做邪法，试图夺取我们的寿元和气运。我是听这个老妇人和这个男的说，这几个人都是主犯，请大人好好审查。周氏被天雷劈的全身都焦黑了，就是死不了。总督大人，这个小孩子在胡说八道。话一落，一股强劲的电流电得他的表皮又焦了一分。痛得他恨不得死去，他污蔑我们忠勇将军府。周氏再开口就不敢说谎了。我确实谋害忠良，若副将的死就是我家老头子当初和敌军将领勾结设计的。娘，你胡说什么？不是的，我们忠勇将军府绝对有做过那些事，是我请玄机大师做法夺了他们的气运，没想到若家生了个仙童命格的姑娘又转运了。这次我要夺走那个仙童的命格，让若家一大家子不得好死。江凉快气死了，黑不溜秋的他使劲地爬到了燕恒的面前。总督大人，我娘疯了，这些我们都没有做过。我爹没有害若家老爷子，若家老太也是我爹害的。这些小孩是我找人拐子拐的，我还私造武器卖给敌国，在西山窝藏兵器。我还和敌国将领谈藏勾结，就为了立军功。其他士兵倒在地上，都吓得心惊胆战。江将军是疯了吗？这些话是可以说出来的吗？结果，轮到燕恒问他们的时候，他们说的更多，连自己小时候偷过隔壁家的甘蔗吃都招了。燕恒示意手底下的士兵将这些人压下去，关到地牢里，等候处置了。你还有灵力吗？有啊，你将这些小孩就行，让他们自己告诉士兵们是谁家的孩子，士兵们会送他们回家。好。轩轩立马施展了一个仙术，孩子们陆续醒来，看见陌生的环境，还有一个个威风凛凛的士兵们，直接吓得扯开嗓子就哭。娘，我要娘，爹娘，你们在哪里？爹，别哭，听我说。这些小孩都受过轩轩灵力的滋养，他的声音能安抚他们。他们愣愣地看着轩轩。这位是大将军，他带着士兵来救咱们了。你们告诉他，你们爹娘是谁，家住哪里，他们会送你们回家的。没错，我是将军来救你们的。骗人！将军都是穿着铠甲的，你不是将军。那个妇人也说送我们回家，却将我们关起来。你问我爹娘是谁，是不是想向我爹要赎金？我是不会告诉你，我爹是生平府首富薛海，我叫薛家杰的。人才，乖哈、啊，你们也像这个哥哥一样说就行了。对，仙女妹妹，你也不要信哦。我一眼就能看出来，他们是假扮的，小偷才会穿黑衣。孩子们看着深黑衣的燕恒和那些飞燕君，都害怕的缩成一团。笨蛋，你刚刚已经全部都说了，我才不会告诉你们。我要等我爹来救我，我只相信我爹。哦，你不用说了，你是张县令的女儿，一会儿我送你回家啊。你认识我？你怎么知道我爹是县令？我闻到的。你身上有张县令的血脉气息啊，没有爹爹的汗臭味呀、啊。凡人的鼻子没有那么灵，能闻到血脉气息。下次这种话不要说了。你吃过我家的柿子、栗子还有菇笋，我闻得出来。有区别吗？原来那些好吃的东西是你们家的？你就是轩轩吗？我还想吃你家的东西，太好吃了。笨蛋，下次让张县令带你来我家，我请你吃。山上还有许多好果子。好啊，轩轩是你救了小白吗？我将小白送给你吧。好啊，那我送一只兔子给你做谢礼。
，我不要跟着这朵蠢花，跟着他，我会长命百岁的，我不要。”最后，有了轩轩和张杰的劝说，孩子们都乖乖配合了。山脚下。张县令收到了燕恒的传讯后，就带着牙差和一些丢了孩子的爹娘等候在那里。孩子们一到，霎时间，整个山脚下又是一片哭声。轩轩忍不住又大声道：“你们别哭了，我爹娘没来，我都没哭，你们哭什么啊？”孩子们闻言都纷纷忍住了哭。薛佳杰也觉得，觉得轩轩太可怜了。轩轩，要不你跟我回家吧，我让我爹娘做你爹娘。我爹是首富，有许多银子给你买好吃的。这时丢了一个儿子，找回了一双。这个小姑娘是真的美呀，儿子的眼光不错。轩轩，你跟我回家，我爹是父母官，他是所有百姓的爹，也是你的爹。是我先让轩轩去我家的，你怎么总跟我抢？轩轩是先认识我的，你才是跟我抢。我回我自己家，听见没？轩轩不去你家，轩轩，我明天找你玩。这边两孩子又争吵起来，张千忙劝和两个孩子。轩轩看了一眼两人的面相，默默退出战场。他们不吵是不可能的。下官见过世子爷，多谢世子爷救了小女和这些小孩。不必多礼，这次能救出这些孩子，其实是……是轩轩看见了林千金被人抱走，他跟了上去。我正好看见他跟着一个陌生人，也跟上去罢了。张伯伯谢过轩轩姑娘了，轩轩这次又帮了我一个大忙了。改天我一定带着杰儿亲自上门道谢。县令大人不必客气，你别忘记发我赏金就行了。<笑>这小丫头是掉钱眼里了吧？<笑>这是衙门的赏银是二百两，衙门里还有其他丢了孩子的人给的重金寻人，改天本官给你送过去。爹，轩轩救了我，你咋不给谢礼？之前薛海已经给了衙门五千两重金寻找儿子，他忙掏出身上所有的银票都给了轩轩。小姑娘，谢谢你救了我家这个臭小子。轩轩就是一朵不懂人情世故的花，而且他认为这是他的赏金，就高兴地接了过来。其他孩子的爹娘也纷纷掏出身上所有的银子过来感谢轩轩。许多人收到消息，匆忙出门，带的不多，都表示改天一定亲自上门道谢。马车里，轩轩正美滋滋的一张一张数着银票，连修炼也顾不上了。轩辕哥哥，一共六千八百两，我分你一半。不必，这些都是别人给你的，也是你应得的。轩轩就高高兴兴地收了起来，有这么多银子可以买很大的铺子了。谷掌柜立马热情地表示帮忙留意一下。谷掌柜又想到什么轩轩姑娘一定喜欢看某些场景，于是他驾着马车直奔城里